a failure is a failure if you fail to learn from the failure appo dhaan correct adhaadhu ninge vandu அந்த உங்களோட ஃபெயிலியர்லேருந்து எதையுமே கற்றுக்கலன்னா தான் அந்த ஸ்டெப் ஃபெயிலியர் இல்லாட்டி அது வந்து இட்ஸ் அ லேர்னிங் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்டுக்கும் என்னோடய லாஸ்ட் அட்டம்ப்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் எக்ஸாம் எழுதின முறை இருக்குது நான் பண்ண ஒரு பெரிய தப்பு என்னென்னு சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட் கொடுக்குற வரைக்குமே வந்து வெறும் இருக்கும் ஸோ ரெண்டையும் ஒரு தரம் படிச்சிட்டிங்கனாலே உங்களோட பேஸ் ஆஃப் சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் வந்து ரெடி ஆகிடும் இது வந்து வெறும் சிவில் சர்வீசஸ் மட்டும் இல்லை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எழுதக்கூடிய அந்த பேங்க் ப்ரொபேஷனரி எக்ஸாம்ஸ் வேறு எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் அதுதான் பேஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் லலிதா நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது யூபிஎஸ்சி கண்டக்ட் பண்ண சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமில் வந்துட்டு ஆல் இண்டியா லெவல் டுவெல்த் ரேங்க் வாங்கியிருந்தேன் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் முதல் ரேங்க் வாங்கியிருந்தேன் அதால் அதன் அடிப்படையிலே வந்து எனக்கு தமிழ்நாடு கேடர் அலாட் ஆகி தமிழ்நாட்டில் வந்து நான் வேலை செஞ்சுட்டு வந்து இருக்கேன் அதாவது யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பரிட்சன் பரீட்சன் தான் சொல்ல வரணும் ஏன்னா நம்ம அது வரைக்கும் ஸ்கூல் படிச்சுருப்போம் காலேஜ் முடிச்சிருப்போம் அதுலேயும் டாப்பாக இருந்திருப்போம் இல்லை ஜென்ரலாக பாஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடுவோம் இல்லை கொஞ்சம் முயற்சி போட்டால் பாஸ் பண்ணிடுவோம் ஆனால் யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வந்து செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் விடா முயற்சி தான் ஏன்னா நீங்கள் அது வரைக்கும் டாப்பராக இருந்திருந்தீங்கன்னா கூட அந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமில் அந்த மூணு படி இருக்கு இல்லைங்களா ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ இதில் எந்த படியில் நீங்கள் வந்து விழுந்தீங்கனாலும் திருப்பி ஆரம்பத்தில் தான் ஆரம்பிக்கணும் அது வரைக்கும் டாப்பராக இருந்திருந்து நான் இதுலேயும் டாப் ஆகிடுவேன் ஒரே தரத்தில் கிளியர் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கலாம் நிறைய பேர் அதுலேயும் நிறைய பேர் சாதிக்கவும் செய்கிறாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம நம்ம ஸ்கூல் குள்ளே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட கம்பீட் பண்ணுறதோ தமிழ்நாடுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கம்பீட் பண்ணுறதோ இல்லை இது ஆல் இண்டியா லெவலில் பல வருஷங்களாக ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு குரூப் கூட தான் நம்ம கம்பீட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம கம்பீட் பண்ணுற குரூப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய குரூப் சில பேர் வந்து அஞ்சாறு வருஷமாக கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதனால் இந்த தேர்வை வந்து ரொம்ப சாதாரணமாகவும் எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா இதில் வந்து விடா முயற்சி கண்டிப்பாக தேவை அதில் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு தடவை தோல்வி அடைஞ்சிட்டா கண்டிப்பாக ஐயோ இதோட முடிஞ்சு போச்சு நம்மளால் இனிமேல் என்ன முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப தவறு ஏன்னா ஒரு தடவை நம்ம எந்த விதத்தில் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கோமோ எந்த ஸ்டெப்பில் எப்படி நம்மளுக்கு மார்க் குறைஞ்சிருக்குதோ அதை அனலைஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணோன்னா தான் கண்டிப்பாக நம்மளால் சாதிக்க முடியும் இப்போ என்னோடய எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நான் எழுதினப்பெல்லாம் வந்து பழைய பேட்டர்ன் ஸோ ரெண்டு மெயின்ஸ் இருக்கும் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி நான் வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் பப்ளிக் ஜென்ரலி எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்கன்னா என்ஜினியரிங் படிச்சுருந்தா பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஜியாகிரஃபி வந்து ஈஸியாக படிக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து அது பை நேச்சர் வரும் அப்படின்ட்டு ஆனால் எனக்கு அப்படி இல்லை எனக்கு ஹிஸ்ட்ரியில் தான் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அது எனக்கு எப்போ தெரிஞ்சதுன்னா அந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்ன்ற ஒரு டாபிக் இருக்குது பாருங்கள் அதில் பல சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் ஹிஸ்ட்ரி சிவ லைக் ஜியாகிரஃபி சிவில் ஸ்டடீஸ் அந்த மாதிரி பல சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அது படித்தப்போ தான் எனக்கு அவுட் ஆஃப் எவ்ரி திங் எனக்கு ஹிஸ்ட்ரி தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அதனால தான் சரி ஹிஸ்ட்ரி ஒரு ஆப்ஷனாக எடுத்து நம்ம படித்தோம் ஸோ ஹிஸ்ட் ஆப்ஷனில் வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்க சப் எடுக்க எடுத்து படிக்கிற சப்ஜெக்ட் ஒன்று இன்னொன்று வந்து நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற கும்பல் சொல்லி எடுக்கிற சப்ஜெக்ட் ஒன்று ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருந்தேன் பட் எனக்கு அந்த பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் அதனால தான் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேருந்து எனக்கு அதில் மார்க் குறைவாக இருக்கும் ஹிஸ்ட்ரியில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பட் நான் முக்கால்வாசி பேர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் ஈஸி நிறையா மார்க் வாங்கிடலாம் ஹிஸ்ட்ரி தான் ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப போரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த விதத்தில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த யூ யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதில் வந்து நான் கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா நம்மளுக்கு பிடிக்கிற சப்ஜெக்ட் நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் தான் நம்ம வந்து எடுக்கணும் மற்றவங்க சொல்கிறாங்கன்றதுக்காக நம்ம எடுத்தோன்னா கண்டிப்பாக அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா யூபிஎஸ்சியோட எக்ஸாம் பேட்டர்னே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் லைக் மக்கி இது படிச்சுட்டு அப்படியே போய் ஆன்சர் எழுதுனாலும் அது எழுத முடியாது அதை வந்து டீப்பாக புரியணும் அதை வந்து அனலைஸ் பண்ண தெரியணும் கேள்வியை எப்படி வேணாலும் திரித்து கொடுத்தாலும் அதுக்கு உண்டான ஆன்சர
ஸோ அதனால் உங்கள் ஆப்ஷன் தான் வந்து ரொம்ப நல்லா யோசித்து எடுங்க ரெண்டாவது வந்துட்டு ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் இப்போ ஃபெய் அதாவது ஏதாவது ஒரு இடத்துல தோல்வி ஆயிருந்துச்சுன்னா எதனால் ஆயிருக்குன்னு அதை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட் கொடுக்குறப்போ அதை வந்து நல்லா நீங்கள் யோசித்து அதை வந்து சரி பண்ணி அடுத்த அட்டம்ப்ட் கொடுங்க அப்போ தான் ஃபெயிலியர் இஸ் அ ஃபெயிலியர் இஃப் யூ ஃபெயில் டு லேர்ன் ஃப்ரம் த ஃபெயிலியர் அப்போ தான் கரெக்ட் அதாவது நீங்கள் வந்து அந்த உங்களோட ஃபெயிலியர்லேருந்து எதையுமே கற்றுக்கலன்னா தான் அந்த ஸ்டெப் ஃபெயிலியர் இல்லாட்டி அது வந்து இட்ஸ் அ லேர்னிங் ஸோ என்னோடய என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு அட்டம்ப்ட் செகண்ட் அட்டம்ப்ட் எல்லாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் தேர்ட் அட்டம்ப்ட் ஆல்சோ இட் வாஸ் அ லேர்னிங் அது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லேர்னிங் கவாகவே நான் எடுத்துக்கிட்டதுனால தான் என்னால் கடைசி அட்டம்ப்டில் நல்லா சாதிக்க முடிஞ்சது ஹிஸ்ட்ரி அதாவது ஹிஸ்ட்ரின்னு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜிஹெச் ஜிஎஸ் நம்ம ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு அந்த இதில் எது நல்லா இருக்குதோ அதை தான் ஹிஸ்ட் அதனால தான் எடுத்தது ஹிஸ்ட்ரி ஸோ ப்ரிலிம்ஸ்க்கு வந்து நான் ஆப்ஷன் எடுத்தது ஹிஸ்ட்ரி ஸோ என்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு என்ஜினியரிங்கே சப்ஜெக்டாக வச்சு வரலாமா வரலாம் ஆனால் அதுக்குண்டான ப்ரிப்ரேஷன் டெக்னிக் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம என்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எழுதக்கூடிய அளவில் நம்ம வந்து அதில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் நம்மளால் யூபிஎஸ்சியில் என்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸில் வச்சு எழுதலாம் ஸோ என்ஜினியரிங் எது எதுனா சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மெக்கானிக்கல் மூணுமே ஆப்ஷன்ஸாக இருக்குது ஸோ நம்ம எடுத்து எழுதலாம் பட் அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு என்னால் வந்து கண்டிப்பாக முடியாதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணிட்டேன் பட் அதை வந்து எடுத்து பாஸ் பண்ணுறவங்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ அது ஒரு விதம் அதான் பிஇ முடித்தோன்னே நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்ரேஷன் ஆரம்பிக்கிறப்போ நம்ம அது வரைக்கும் நினச்சிருக்கிறது வந்து யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்ரேஷனை பற்றி ஒரு ஐடியா வச்சுருப்போம் சரி இதெல்லாம் தான் இருக்கும் ஜென்ரலாக சொல்கிறது என்னென்னா அந்த டாடா மெக்ரஹில் ஒரு ஒரு பெரிய புக் இருக்கும் அதை படிச்சுட்டா சிவில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் முடிஞ்சிடும் இதை தவிர ஆப்ஷன் ஒன்று படித்தா முடிஞ்சிடும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த என்ஜினியரிங் முடித்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த டாடா மெக்ரோஹில் புக்கு வாங்கி வச்சுட்டு இருந்தப்போ அது ஒரு நல்ல ஒரு பில்லோ மாதிரி இருக்கும் தலையின மாதிரி இருக்கும் அதை எடுத்து பார்க்குறப்போ ஒன்றுமே புரியல சரி இது என்ன எங்கே ஆரம்பிக்கிறது எங்கே ஆரம்பிக்கக்கூடாது ஒன்றுமே புரியல ஸோ ஏன்னா அது எல்லாமே படித்த போர்ஷனாக தான் இருந்துச்சு பட் என்னோ புதுசாகவே இருந்துச்சு சரி அதுக்கப்புறம் தான் சரி நம்ம ஒரு ஸ்டடி குரூப் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் திருச்சி ஸ்டடி சர்க்கிள் அங்கே திருச்சியில் அப்போ இருந்துச்சு ஸோ அவங்க ஜாயின் பண்ணி ஓரளவுக்கு என்னோடய சீனியர்ஸ்லாம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க இப்போ எல்லாருமே சர்வீஸில் இருக்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் ஸோ அவங்க கூடலாம் உட்காந்து நான் அப்போது போய் படித்து பார்த்தேன் சரி என்ன இருக்குன்ற ஸோ அப்போ அவங்க சொல்கிற ஒரு கைட்லைன்ஸில் தான் பார்த்திங்கன்னா சி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஓன்லி சிபிஎஸ்சி புக்ஸ் தான் அதில் இருக்கிற போர்ஷன் தான் வருதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க கூட உட்காந்து படிக்கிறப்ப தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ அதனால் சிவில் ஸ்டடீஸை ப சிவில் சர்வீசஸ் படிக்கிறவங்க யாருமே தயவுசெய்து வீட்டில் உட்காந்து தனியாக ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் படிக்காதீங்க ஏன்னா அது ஒரு பெரிய மழை மாதிரி தெரியும் ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் உங்களுக்கு கோச்சிங் போங்க ஸ்டடி சர்க்கிள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஈவன் இன்ஃபேக்ட் இப்போ இருக்கிற நிறைய லைப்ரரிஸ்லேயே கூட நிறைய குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி படிக்கிறாங்க ஸோ அது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஏன்னா இது ஒரு கடல் ஸோ அந்த கடலை நம்ம கிராஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக மத மற்றவங்களோட ஒரு சேர்ந்து இருந்து ஒரு இருந்தோன்னா தான் நம்மளுக்கு அந்த மென்டாலிட்டி வரும் தனியாக உட்காந்து ஒரு ரூமில் நான் பூட்டிக்கிட்டு எக்ஸாம் படிக்கிற மாதிரி இல்லை நம்ம செமஸ்டருக்கு படிக்கிற மாதிரி படிக்கணும்னு சொன்னால் அது ரொம்ப கஷ்டம்தான் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மற்றவங்க கூட போய் கொஞ்சம் பேசி படிக்கிறப்ப தான் என்னால் அதை படிக்க முடிஞ்சுது ஸோ அது அப்போது தான் சொன்னாங்க சி சிபிஎஸ்சி புக்ஸ் வந்து ஒன்லேருந்து டுவெல் அதாவது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் உள்ள புக்ஸை படித்தாலே வந்து ச அந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் நம்மளுக்கு கவர் ஆகும்னு சொன்னாங்க ஸோ அப்போ தான் நினச்சி நம்ம படித்ததே சிவில் ச சிபிஎஸ்சியில் தானே படித்தோம் ஸோ அப்படின்ட்டு திருப்பி பழைய புக்கெல்லாம் தூசி தட்டி எடுத்து அதை படித்து பார்க்குறப்ப தான் அதே மேட்ரு தான் உங்களுக்கு ஈஸியான வகையில் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குது ஸோ சிபிஎஸ்சியும் இப்போ இருக்கிற சமச்சீரில் இருக்கிற புக்ஸும் ரொம்ப வித்தியாசமாக இல்லை ஸோ ஒரு தடவை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேட் போர்டில் படிச்சுருந்தீங்கன்னா ஸ்டேட் புக் புக்ஸே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு அதே அதுக்கப்புறம் க கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற சிபிஎஸ்சி புக்ஸை படிச்சிங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டையும் ஒரு தடவை படிச்சிட்டிங்கனாலே உங்களோட பேஸ் ஆஃப் சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் வந்து ரெடி ஆகிடும் இது வந்து வெறும் சிவில் சர்வீசஸ் மட்டும் இல்லை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எழுதக்கூடிய அந்த பேங்க் ப்ரொபேஷனரி எக்ஸாம்ஸ்
இந்த எஸ்எஸ்சி ரயில்வே போர்ட்னா என்ன அதில் எந்த மாதிரி ஜாப் கால் ஃபார் பண்ணுறாங்க எப்படி படிக்கணும் சிலபஸ் ஸ்டடி பிளான் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா எஸ்எஸ்சி ரயில்வே எக்ஸாம் பற்றி எனக்கே தெரியும் ஆனால் கொடுத்த டைமில் ஆன்சர் சால்வ் பண்ண முடியலன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா நிஜமாகவே எஸ்எஸ்சி ரயில்வே எக்ஸாம் டிஎன்பிஎஸ்சி விட ஈஸியா அட இது உண்மைதாங்க என்ஜினியர் தங்கமுத்து ஸ்டடி சர்க்கிள் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூஷன் இன் தமிழ்நாடு கண்டெக்ட் பண்ற எஸ்எஸ்சி ஜிடி ரயில்வே குரூப் டிக்கான ஸ்பெஷல் கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணுங்க நீங்க நினைச்சதை விட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ஈஸியா கிளியர் பண்ணிட முடியும்னு நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்க அது மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய எக்ஸாம் பத்தின எல்லா சந்தேகங்களுக்கும் தெளிவு கிடைச்சிடும் நம்ம என்ஜினியர் தங்கமுத்து ஸ்டடி சர்க்கிள் ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் இங்கிலீஷ் ஜிகேனு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சிலபஸ் எல்லாமே ஆஸ் பர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பேட்டர்ன்ல எப்படி படிக்கணும்னு ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லா எக்ஸாம்லேயும் ஒரு தலைவலி தான் ஈஸி ஷார்ட் கட்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் மூலமா ஆன்சர் ஃபியூ செகண்ட்ஸ்ல எப்படி டிரைவ் பண்றதுன்னு சொல்லி தரது நம்ம இன்ஸ்டியூட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஸ்டடி பிளான் தேர்ட்டி டெஸ்ட் சீரீஸ் ஈவினிங் நைன் டு லெவன் கிளாஸ் டைமிங் நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட டிஎன்பிஎஸ்சி ஆஸ்பரன்ஸ் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆர்ஆர்பி எஸ்எஸ்சி ஆஸ்பரன்ஸ் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேத் ஸ்பெஷல் கோர்ஸ்ல படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் உருவாக்குன பெருமை நம்ம இன்ஸ்டியூட்டுக்கு உண்டு சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணுங்க நம்ம இன்ஸ்டியூட் டெலிகிராம் சேனல்ல கொடுத்திருக்க ஸ்டடி பிளான் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணுங்க உங்கள் வெற்றி உங்கள் அருகில் பிலிம்ஸ்க்கு வந்து எப்பவுமே ஒன் வேர்டு எழுதுவோம் மெயின்ஸ் வந்து ஃபுல்லா டிஸ்கிரிப்டிவா எழுதணும் ஸோ எல்லாமே வந்து ஒன் வேர்டு மாடல்ல படிச்சப்போ ப்ரிலிம்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மெயின்ஸ் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறப்போ ஒரு டைம் வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் இருந்துச்சு ஸோ அந்த இதுக்குள்ள என்னால ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் ரெண்டுமே வந்து மெயின்ஸ் அளவுக்கு கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்துச்சு ஆனால் அது வந்து இப்போ ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு மெயின்ஸில் ஸோ நீங்கள் ஒரே ஆப்ஷனை வந்துட்டு ப்ரிலிம்ஸ் படிக்கிறதுக்கு அதாவது இப்போ இந்த வருஷம் நீங்கள் டிகிரி முடிக்கிறீங்கன்னா டிசம்பர் வரைக்கும் ப்ரிலிம்ஸ் மாடலில் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ மந்த்ஸ் வந்துட்டு மெயின்ஸ் மாடல்லையும் படிச்சுட்டு அதாவது டிஸ்கிரிப்டிவாக எழுதக்கூடிய விதத்தில் படிச்சுட்டு திருப்பி ப்ரிலிம்ஸ்க்கு ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒன் வேர்ட் டைப்பில் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்து நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணோன்னே மெயின்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் யூபிஎஸ்சி பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சியில் நம்ம சக்ஸஸ் ஆகணும்னா குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ என்னையை வந்து கடைசி தடவை நான் நிறைய மாற்றிக்கிட்டது வந்து குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு பேப்பரை படிச்சுட்டு நாங்கள் ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் இருப்போம் கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டலில் தங்கியிருந்தேன் நான் சென்னையில் அப்போ ஸோ அஞ்சு ஆறு பேருமே அவங்கவுங்க பேப்பரை படிப்போம் அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து அந்த பேப்பரில் இருக்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டிஸ்கஷன் வந்து குரூப் டிஸ்கஷன் வந்து யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் யாரும் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் போட்டின்னு நினச்சிக்க கூடாது ஏன்னா நம்ம போட்டி இங்கே இல்லை கண்டிப்பாக இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கிற நபர்கள் நம்ம போட்டி ஸோ என் கூட உட்காந்து இருக்கிறவங்க என்னையோட ரெண்டு மார்க் கூட வாங்கிடுவாங்களோ எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்லிட்டா எனக்கு மார்க் குறைஞ்சிருமோ அவங்க கூட வாங்கிடுமோன்னா நான் நினைக்கவே கூடாது கண்டிப்பாக குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணணும் ஹோல் ஹார்ட்டடாக பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளால் கண்டிப்பாக முடியும் அதான் அன்னைக்கு அன்னைக்கு நிகழ்வுகளோட உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன உன்னோட ஒப்பீனியன் என்ன இதை எப்படி செஞ்சிருந்தா நல்லா இருக்கும் இதனால என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு ஓப்பனாக டிஸ்கஸ் பண்ணணுன்றது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ கடைசி தடவை நான் பண்ணது வந்து இந்த மாதிரி குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் நாங்கள் பண்ண அஞ்சாறு பேருமே வந்து இன்னைக்கு சர்வீஸில் இருக்கிறோம் அந்த டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு என்னோட இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு எக்ஸாம் எழுதுனப்பையும் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் எழுதுனப்போ எனக்கு வந்து நான் மெயின்ஸ் மாடலில் எக்ஸாம் எழுதி கற்றுக்கல ஸோ ஏன்னா அது வரைக்குமே வந்து ப்ரிலிமினரி மாடல்லையே எழுதி ஒன் வேர்ட் எக்ஸாம் டிக் அது அவுட் ஆஃப் த ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் ஒன்னாக டிக் பண்ணியே வந்து படித்ததுனால மெயின்ஸ்க்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப குறுகிய காலம் தான் இருந்துச்சு ஸோ அந்த மெயின்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணாதது தான் என்னோடய ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு கிளியர் ஆகாததுக்கு மெயின் காரணம் செகண்ட் டைம் கிளியர் ஆகாமல் இருந்ததுக்கு காரணம் வந்துட்டு நான் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் சரியாக பண்ணலன்றது எனக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிச்சு ஸோ மூணாவது தடவை நம்ம ஃபைனல் அட்டம் கொடுக்குறப்போ எப
நம்ம பாட்டுக்கு பொறுமையாக எழுதினாலும் முடியாது ஸோ அந்த டைம் லிமிட்டுக்குள்ள அந்த வேர்ட் லிமிட்டுக்குள்ள நம்ம அந்த ஆன்சரை கன்வே பண்ண முடியுதான்றதுக்காக டெஸ்ட் சீரீஸ் நிறைய எழுதினேன் ஸோ என்னோட மெயின் ப்ராப்ளம் வந்து பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் தியரட்டிக்கலாக என்னால் எழுத முடியாமல் தான் இருந்தது ஸோ அதை தேர்ட் டைம் நம்ம மெயின்ஸ் எழுதினப்போ கண்டிப்பாக அதை வந்து சரி பண்ணணுன்றதுக்காகவே டெஸ்ட் சீரீஸ் எழுதி அந்த தப்புகளை வந்து நிறைவேற்றிக்கிட்டேன் ரெண்டாவது வந்து நான் என் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்டுக்கும் என்னோடய லாஸ்ட் அட்டம்ப்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் எக்ஸாம் எழுதின முறை இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட் எழுதினப்போ எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் எழுதினேன் செகண்ட் அட்டம்ப்ட் எழுதினப்போ கொஞ்சம் மாற்றி எக்ஸாமில் கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் எழுதினேன் மூணாவது தடவை எனக்கு அந்த கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதிகமாக கதை எழுதாமல் பாயிண்ட் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் போட்டுட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த கொஷின் ரெலவெண்ட்டாக நம்ம ஆன்சரை மாற்றிக்கணும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது வந்து என்னோடய எக்ஸாம் நான் எழுதின பேட்டர்னில் மாற்றினேன் ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம இப்போ எக்ஸாம் எழுதுகிறோன்னா நம்ம மாதிரியே ஒரு ஆயிரக்கணக்கில் எக்ஸாம் எழுதியிருப்பாங்க அந்த பேப்பர் ஸோ எக்ஸாமினர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்குறோன்னா நம்ம பேப்பர் நம்மளுக்கு முன்னாடி செக் பண்ண பேப்பரோட நம்ம பேப்பர் எப்படி வித்தியாசமாக காட்டணுன்றது அந்த எக்ஸாமினரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணும் ஸோ அதுக்காக வந்து தெளிவாக எழுதுறது ப்ளஸ் கொஞ்சம் டயக்ராம்ஸ் போட்டு எழுதுறது அண்டர்லைன் பண்ணி எழுதுறது இதெல்லாம் வந்து நம்ம பேப்பரை வந்து நம்மளுக்கு முன்னாடி அவங்க கரெக்ட் பண்ணியிருக்க பேப்பர்லேருந்து நம்ம பேப்பரை கொஞ்சம் தனியாகவே எடுத்து காமிக்கும் அது கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸாமினரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணும் ஸோ கிறிஸ்பாக எழுத வேணும் கிறிஸ்பாக எழுதணும் தெளிவாக எழுதணும் படிக்கக்கூடிய முறையில் எழுதணும் ஸோ ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த எக்ஸாமினரை கண்டிப்பாக நம்ம பேப்பர் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே நம்மளை இம்ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம நம்ம நிறைய மார்க் வரக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது வந்து நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு விஷயம் ஒவ்வொரு த இயர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரின்ட்டு இப்படி பண்ணுனா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நல்லா வரும் அப்படின்றது ஒரு விஷயம் ஒரு ஒருத்தருக்கும் படிக்கிற ஸ்டைல் வித்தியாசமாக இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணினேன்னு நான் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அதாவது என்னை என்னோடய மெத்தட் எப்படின்னா இன்டென்சிவாக குறுகிய டைமுக்கு படிக்க வேண்டியது கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த தடவை திருப்பி படிக்கணும் அதுதான் எனக்கு வந்து ஞாபகம் வைக்கிறதுல ஹெல்ப் பண்ணிச்சு ரெண்டாவது வந்து வீக்லி ரீகேப் அதாவது நம்ம பாட்டுக்கு ஃபுல் புக்கை ஒரே கோலை படிக்கிறதோட ஒரு பத்து சாப்டர் படிச்சுட்டு அந்த வாரம் ஃபுல்லாக என்ன படித்தோமோ அதை வந்து அட் இப்போ வாரத்தில் ஏழு நாள் இருக்குது அஞ்சு நாள் படிங்க அந்த அஞ்சு நாள் என்ன படித்தோன்றது அந்த ரெண்டு நாள் ரீகேப் பண்ணணும் அது என்னோடய ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருந்துச்சு ஸோ அஞ்சு நாளும் அஞ்சு நம்ம என்னெல்லாம் படிக்கிறோன்றதை அதை லாஸ்ட் டூ டேஸ் அதாவது மீதி ரெண்டு நாட்கள் கண்டிப்பாக அதை வந்து என்ன படித்தோன்றதை ரீகேப் பண்ணுறது வந்து எனக்கு இந்த லாங் ரன் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு மாதம் படிச்சுட்டு அந்த ரெண்டு மாதம் என்ன படித்தோன்றதையும் ஒரு ரெண்டு நாளைக்குள்ளே நம்மளால் ரிவைஸ் பண்ண பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு டார்கெட் வச்சுக்கிட்டு படிக்கணும் அப்போ வந்து எனக்கு நிறையாவே ஞாபகம் இருக்கு வந்துச்சுன்னு ஒரு தோணுச்சு ஏன்னா இல்லாட்டி நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு ஃபுல் கோலை எல்லா ஒரு பத்து பதினஞ்சு சாப்டரை படிச்சுட்டு கடைசியில் பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் என்ன இருந்துச்சுன்னு கூட சில டைம் ஞாபகம் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ கண்டினியூஸாக ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்த இருக்கணுன்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லாட்டி அது அதோட ரெலவன்ஸ் போயிடும் அதுவும் இல்லாமல் யூபிஎஸ்சியில் என்ன ஆகும்னா இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அன் அப்ளைடு எக்ஸாம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு சாப்டருக்கும் லா ஒரு பத்தாவது சாப்டருக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஆன்சர் எழுதுகிறப்பவும் அந்த ரெண்டையும் இன்டர் லிங்க் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா தான் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் வரும் அப்போ தான் வந்து அந்த ஆன்சர்லேயும் அது மாதிரி ஒரு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறப்போ கண்டிப்பாக அந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு வந்து நல்லா புரிஞ்சிருக்குதுன்றது அந்த எக்ஸாமினருக்கு உங்களுக்கு அப்போ தான் எக்ஸாமினருக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் ரீகேப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த யூபிஎஸ்சி மட்டும் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் குரு இருப்பாங்க அதாவது நிறைய பேர் அட்வைஸ் சொல்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஈவன் நாம்னே கூட நிறைய விஷயம் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் கேட்குறத கேட்டுக்கோங்க பட் உங்களுக்கு என்ன ஒத்து வருதுன்றது நீங்கள் அதை இருந்தது ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ ஏன்னா ச எனக்கு ஒத்து வர்ற விஷயங்கள் உடங் உங்களுக்கு ஒத்து வராமல் இருக்கலாம் அதே மாதிரி மற்றவங்க சொல்கிற விஷயம் அவங்களுக்கு ஒத்து வரலாம் ஆனால் உங்களுக்கு ஒத்து வருமா என்னென்னு நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட ஜட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணணுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பல பேர் பல விதமான விஷயங்களை சொல்லுவாங்க இப்படி எழுது அப்படி எழுது இப்படி எழுதிடாத இதனால் மைனஸ் ஆகிடும்
என்ஜினியர் தங்கமுத்து ஸ்டடி சர்க்கிள் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூஷன் இன் தமிழ்நாடு கண்டெக்ட் பண்ற எஸ் எஸ் சி ஜி டி ரயில்வே குரூப் டி கான ஸ்பெஷல் கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணுங்க நீங்க நினைச்சதை விட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ஈஸியா கிளியர் பண்ணிட முடியும்னு நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்க அது மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய எக்ஸாம் பத்தின எல்லா சந்தேகங்களுக்கும் தெளிவு கிடைச்சிடும் நம்ம என்ஜினியர் தங்கமுத்து ஸ்டடி சர்க்கிள் ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் இங்கிலீஷ் ஜிகேனு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சிலபஸ் எல்லாமே ஆஸ் பர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பேட்டர்ன்ல எப்படி படிக்கணும்னு ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லா எக்ஸாம்லேயும் ஒரு தலைவலி தான் ஈஸி ஷார்ட் கட்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் மூலமா ஆன்சர் ஃபியூ செகண்ட்ஸ்ல எப்படி டிரைவ் பண்றதுன்னு சொல்லி தரது நம்ம இன்ஸ்டியூட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஸ்டடி பிளான் தேர்ட்டி டெஸ்ட் சீரீஸ் ஈவினிங் நைன் டு லெவன் கிளாஸ் டைமிங் நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட டிஎன்பிஎஸ்சி ஆஸ்பரன்ஸ் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆர்ஆர்பி எஸ்எஸ்சி ஆஸ்பரன்ஸ் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேத் ஸ்பெஷல் கோர்ஸ்ல படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் உருவாக்குன பெருமை நம்ம இன்ஸ்டியூட்டுக்கு உண்டு சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணுங்க நம்ம இன்ஸ்டியூட் டெலிகிராம் சேனல்ல கொடுத்திருக்க ஸ்டடி பிளான் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணுங்க உங்கள